Plus 音乐家给美好生活加点料。大家好，我是魏野，欢迎在周一晚来到我们的 Plus 音乐家，所有央视频以及 Music Radio 的观众朋友以及听众朋友们。本期我们的春日少年计划，请到的是张新特。Hello， 大家好，我是歌手张新特。欢迎欢迎张新特。然后今天啊，我在这个节目之前，我有一些心得，想要跟你先分享一下。好、嗯，这个我们本来最近这段时间趁着春暖花开，嗯、然后来了春日少年计划。我本来觉得这个“少年”两个字打在我身上、嗯、就有一点不好。不好意思，你今天穿的就很少年啊，是恬不知耻。不不不不不，怎么会怎么会？但是呢，但是呢，我要说到目前为止，所有的嘉宾来到我们的节目现场，我就觉得我没有输。但是今天我就难过了，啊、为什么呢？当新客来的时候啊，我们的导演全都跟我讲说：“嗯、哎，我跟你说句话，你先把耳朵闭上。”啊，他真的是活力满满，是吗？我当时说什么意思？我是老气横秋是不是？<笑>你知道，你知道，当你听到这种话的时候，就是我要捅你一刀，但是你准备好，我不是故意要捅你。但好像我还没有听到这种话过哎，哪种话过？就是老气老气，你这是第三刀叉。<笑><笑>好了，我们欢迎新特今天做客我们的 Plus 音乐家。Yeah. 呃，最近也是带着自己的全新作品而来。嗯、啊，节目一开始的时候，我们还是要先跟大家照常的来介绍一下最近的新作品。嗯、OK， 就是我前几天然后发布了一首新歌，它是重置过的，就是对，原唱是汪苏泷老师，叫做《一笑倾城》。对，然后是我重新的，就是编曲，然后演绎，对，发行。嗯，对，这个编曲是自己选的曲，还是自己有参与到制作当中？哦、这这个因为当时他其实。是原曲，就是作词作曲啊，就是都是汪苏泷老师嘛、嗯。然后也是他已经发表过、嗯。然后我是因为后来就是可能翻唱过一个版本，然后大家觉得哎还不错，然后就呃就一起协商了一下，说要不要那重新编曲，对，就重新编曲一下，就变得不一样一点，然后就发行，就是成功的。演绎到了这首歌。好，今天的节目当中呢，我们是有机会来完整的听到这一首歌的，但是前提在于我们要玩的都很开心，然后整个的考验环节都表现得很好。OK， 好不好？好。这个刚才说到这个这首歌是唱别人的歌，对对对，会有压力吗？其实有，因为我感觉汪苏泷老师已经把这首歌演绎得非常好了，嗯，所以我就提着带着压力压力去去唱。而且其实他的歌，我觉得有一个特点，汪苏泷就写的歌特别有他本人的标签，对，虽然。他也给别人写了很多歌，是的。但是你听到这个曲子，就好像说，哦，这应该是他的。对，我们知道，当你唱这样的歌的时候，很多的歌手他会有一个问题，嗯，就或或者说是无意识的，他、嗯、可能会想说，我是不是会受到他的影响，哎、或者说要把他那个气质表现出来啊？对的，很多人有这种误区了。嗯其实我觉得做自己最重要，就是不管演绎谁的歌曲，演绎自己也好，演绎别人的也好，你要把它唱出自己的味道。嗯，对，这种才是最重要的。那零三年的张新特，嗯，<笑>你觉得自己最大的标签是什么？我呀，我从来没给自己贴过标签。就是也不是说自己没给自己贴过标签，因为我不敢贴标签，你知道吗？为什么？就是感觉贴标签压力太大了，就是不想给自己贴上某个标签。就可能歌手张一特，我也是就是用来介绍一下自己，不能说是自己是张一特，张一特谁呀、啊？所以你今天在来之前，我们导演跟我说说，张一特有点不好意思，他说这个《一笑倾城》这首歌，说的点到为止就好了。对对对对对，我我我我我我是因为真的就是觉得这首歌其实，哎呀，感觉自己没有演绎的很好。好了，好不好听？我们交给观众朋友，交给我们的粉丝朋友。你们来听。到今年，到目前为止，嗯，其实除了这首歌，也唱了很多歌了。对的。对的那你会觉得哪一些作品自己是比较满意的？我们不用好听来定义啊，他自己听。其实我。回答过很多这种问题，因为我觉得没有自己满意的作品。嗯，因为我就是说，都说要代表作，代表作，但其实到现在我都觉得没有一首歌能代表我自己。嗯，就是我是觉得一个代表作，你得先自己认可，才能让别人认可。对，对吧？然后我现在是这些歌，我觉得都不是我想要的，除了一首自己写的一首歌，因为我我不太会写歌，就我我几乎不会写歌，但是那首歌是写给爷爷的。对，然后那首歌就写的，就让我觉得，哎，至少是有内容。我是因为那首歌写的很快，就两个小时就写完了，然后就感觉这首歌可能没有那么好，但是能唱进去，就是在录音的时候，我能感觉到在讲故事，而不是在录音。嗯，啊，张新特，你刚才说的这个，我突然想到，你说“代表作”这个字，嗯，这“代表作”这个词，嗯，它更多的是外界对于舞台上的人的一个定义和标签。嗯。说的更俗一点，你这首歌红不红？对你是不是说到了这首歌，我听到就想到你。嗯、但是我觉得张新特刚才的解释就是，其实代表作还可以代表自己这个角度。对的，就是他对我来说有没有意义？嗯，其实那首歌可能喜欢我唱歌的那些朋友们，他们最喜欢的歌应该是那一首。嗯，但其他歌并没有
那么的比起其他歌会更喜欢我这首歌一点，因为我觉得这首歌真的能打动到他们，因为他们知道我的故事。这对于就是知道我故事的人和我在写的时候那种感觉是不一样的，因为其他歌都是可能收过来的 demo， 哦，再去重新编曲，然后再去演绎，这完全不一样。其实任何一个作品，就是先打动了自己，就很容易打动别人。对的，因为你得自己唱进去。对，就有时候可能这首歌不火，但是你就是听着，哎，我就洗澡的时候或者睡觉的时候听一听，感觉哎，有那个味儿。就就行了。最开始为什么会走上音乐的道路呀？我呀，我是从来没想过自己走那那路，就是陪别人参加了比赛。对我，我真的就是被拉过去面试，陪别人一起，啊、然后面着面着面着就。就当人组学的小伙儿挺放松的、啊，旁边那个就回去吧，这个留下吧，啊，都都过去了，啊，都过去了。对，关键是都觉得觉得觉得我带动了整个，哎，也不是我吧，咔咔咔啊，<笑>我是觉哎也没有了，就是大家一起的努力了，一起的努力，然后就是大家觉得我们三个还不错，就一起送过去了。嗯，对对对，去了比赛。嗯，那么今天我们刚开始的时候也已经承诺了大家，嗯、就是如果今天表现好的话，面对我们的考验的话。我们将会为张清特好好的来打歌，或者说为大家好好的来介绍。如果你还不那么了解张清特的话，他是一个什么样的少年？今天我们要进入到第一个游戏考验环节，叫做“音乐代表我的心”。音乐代表我的心，这个游戏呢，我跟张清特稍微介绍一下，待会儿我会给你一些带有情境的语言。OK， 然后呢，中间会有留白，嗯，就是当我的话语停下来的时候，你要用歌曲来表达。好，但是呢，你要充满情绪，嗯，不负零三年的。OK， 没问题。<笑>现在请听题，清早你从洒满阳光的房间里醒来。又是美好的一天，你对自己说：轻轻敲醒沉睡的心灵，慢慢张开你的眼睛。起床，穿好了拖鞋，走向了卫生间。看着镜子里的自己，你感叹道：丑八怪呀呀！等风别把灯打开。接下来，你打开手机，嗯，看到今天手机上有五十六个代办事项，不由得说了一句。要不你还是把我删了吧。<笑>首先，你要到学校参加数学考试。哦。可是呢，数学是你最不擅长的学科。你仰天长叹道：“好难过。”忘词了。好难过。对<笑>。考完试出来，果然数学虐你千百遍，你待他依然如初恋。嗯、这时，你的死对头小明拍了拍你的肩，问你：“考的怎么样啊？”你心里想。哼，男人的面子不能丢，你回答。男人哭吧哭吧哭吧，不是罪。还有面子吗？好，说完傲娇的离开。之后，你和最好的朋友小高一起去打了篮球。赛场上，你激动地说道：“女孩不像看你手一样的伤害。”你的朋友小高是个女孩。啊，真的。一场激烈的对战之后，天已经黑了。你回到家，妈妈很生气地问你：“为什么这么晚才回来呢？”你撒娇的对他说：“听妈妈的话，别让他受伤。”啊，果然是美好的一天呢！ Yeah. 完美，完美，完美。嗯、你平时会对妈妈撒娇吗？嗯，好像还真不，还真没有。你平时在家里面是、啊、是那种比较乖的，还是比较调皮的？我是跟。跟爷爷奶奶长大的，爸爸妈妈接触比较少一点，啊、对，所以跟奶奶、爷爷会撒娇多一点。跟爷爷会撒娇多一点。对，但爷爷离开之后就，就几乎都没怎么怎么回过家了。嗯，对，就几乎都是在在在这里。隔辈亲这个事情，嗯，通常就是爸爸妈妈在的时候，对你严越是严格，嗯，爷爷奶奶啊、外公外婆啊、姥姥姥爷啊，嗯，就会越不准他们严格。哎，但其实是这样，我奶奶啊，嗯、我对我很严格，我爷爷对我巨好。就是把我宠到飞起的那种，他让我差点就就说的过一点，就是让我不知道人间有恶这个东西，就这种地步。对，但是我爸我妈就比较就随意一点，就是可能没有管我那么多。对，我知道了，爸妈妈把管你的责任交给了奶奶。对对对对对，我奶奶管我，哎呦我的天哪，那那那简直了，我跟你说，变成了张清特奶奶的吐槽大会啊，老凶了，我的天。好了，把掌声给到张清特。Yeah.